నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ రీనా సో ప్రజెంట్ ఉన్న రాజకీయాల గురించి మనతో చర్చించడానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి మనం మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ద షో సార్ సో మీరు మా హిట్ టీవీ బ్రాండ్ మంచి అనాలిసిస్ కావాలంటే తప్పకుండా ఎప్పుడు ఎలా వెళ్ళలా మాతో పాటు ఉండి మంచి అనాలిసిస్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల గురించి ఈరోజు కూడా కొన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడుకుందాం సార్ రైట్ సో తెలంగాణ విషయానికి వస్తే మార్పు కావాలి మార్పు కావాలి అంటూ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించి కాంగ్రెస్కి పట్టం కట్టారు సో ఆ మార్పు అనేది బీఆర్ఎస్కి మించి కాంగ్రెస్ ఇవ్వగలదంటారు ఆ మార్పు వస్తుంది అంటారు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో డెఫినెట్గా వస్తుంది ఎందుకు రాదా డెఫినెట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా కానీ ఎవరు వచ్చినా వీళ్ళు వచ్చినా ఇంకోళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళు ఉన్నా కానీ మార్పు చేయాల్సిందే ఇది ఎంతో కొంత డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కోసం మళ్ళీ నిలబడాలి కదా మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఐదేళ్లలో ఎలక్షన్ వస్తుంది ఐదేళ్ళు ఎంత కళ్ళు మూసుకుని తెరిచే లోపల అయిపోతుంది సో డెఫినెట్గా చేంజ్ కనపడకపోతే ఐదేళ్ళ తర్వాత వీళ్ళని దించేస్తారు అండ్ ఇది సరిగ్గా లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ఉన్న పరిస్థితికి గబుక్కుని ఎప్పుడైనా ఇంటి నుంచి అటు జంప్ అయిపోతే కూడా మార్చేస్తుంది పార్టీ మారిపోతుంది సో వీళ్ళు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని అన్ని జాగ్రత్తగా చేయాలి కాబట్టి చేసి తీరాలి కంపల్సరీ సో ఆయన ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో మనకి చాలా ముఖ్యాంశాలు అరవైకి పైన అరవై ఐదుకు పైన చాలా ముఖ్యాంశాలు ఉన్నాయి సార్ అందులో మొదటిది మన రెండు విడతల వారీగా రెండు విడతలు చేశారు ఒకటి బస్ ఫ్రీ ఒకటి పది లక్షల ఆరోగ్య బీమా ఒకటి అలా తను ఇచ్చిన హామీల్ని నెరవేర్చుకుంటూ తెలంగాణలో ఉంటున్నాడు బట్ ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అక్కడ మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా పొట్రెం స్పీకర్గా అక్బరుద్దీన్ని ఎవరు అక్కడ అంటే మాకు అవసరం లేదు అక్కడ ఉంటే మేము బాయ్కట్ చేస్తామని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసిన దాఖలైతే బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చేసారు రైట్ సో అది ఒక ఆరు నెలలో సంవత్సరము అక్కడ వరకు కాంగ్రెసే పరిమితం తర్వాత గద్దె దించడానికి అందరూ రెడీగా ఉంటారు మరి ప్రజలందరూ కోరుకున్నారు కాంగ్రెస్ రావాలి అని మరి ఎంతవరకు సాధ్యం అంటారు ఇది అంటే ప్రజలందరూ కోరుకుంటే అట్లా ఎందుకు వస్తారు తక్కువ సీట్లు ఎందుకు వస్తాయి కానీ అందరూ కోరుకోలేదు బట్ ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి మెజారిటీ వచ్చింది గెలిచారు బట్ బీఆర్ఎస్ కూడా ఓట్లు బాగానే వచ్చినాయి కదా టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది మొత్తం అటు ఇటు అయితే బీజేపీ చేసినది కొంచెం విచిత్రంగా ఉంది ప్రోటైమ్ స్పీకర్ అంటే ఇది ఒకరోజు రెండు రోజులు ఉండేది ప్రోటైమ్ స్పీకర్ సీనియర్ మెంబర్కి ఇస్తారు నాకు తెలిసినంత వరకు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసి కేసీఆర్ తర్వాత సీనియర్ అండ్ రాంగ్ కరెక్ట్ మీ అక్బరుద్దీన్ మొదటి నుంచి అసలు ఎమ్మెల్యేకి కంటిన్యూ అయ్యాడు అనుకోండి మధ్యలో ఇప్పుడు ఎంపీగా వెళ్ళా మధ్యలో మారలా బట్ కేసీఆర్ గారు కూడా మధ్యలో ఎంపీగా వెళ్ళి వచ్చాడు మధ్యలో ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది సో సీనియర్ అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చేసి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు ఉండాలా లేకపోతే కంటిన్యూస్గా ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలా కంటిన్యూస్గా ఉంటే నేను కూడా నా అక్బరుద్దీనే సీనియర్ మోస్ట్ అవుతాడు అనుకుంటా సో ఆయనకి ఇష్టంలో తప్పు లేదు దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేయక్కర్లేదు వన్ వీక్ పరిస్థితి అంటే మళ్ళీ కొత్త స్పీకర్ నేనుకునేదాకా పరిస్థితి అతను ముస్లిం లీగ్ కాబట్టి అతనికి ఇచ్చారు కాబట్టి అని వీళ్ళు లేదా అనవసరంగా దాన్ని ఇష్యూ చేసి దాన్ని అటెన్షన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ని లాగటానికి ఈ హిందుత్వ ఎజెండాకి కొంచెం ఎగ్ యాక్టివేట్ చేయటానికి తప్ప దానికి ఎందుకు పనికి వచ్చేది కాదు అది అండ్ సమస్య కూడా కాదు ప్రజలకు సమస్య కాదు అది ప్రోటైమ్ స్పీకర్ ఇవాళ ఎవడు ఉంటాడో రేపు పోతాడు ఆయన ఆయన గురించి వాళ్ళ దేశం కానీ రాజకీయం కానీ అది అన్యాయం జరిగిపోయేది ఏం లేదు సో వీళ్ళు ఆఫ్టర్ ఆల్ అతను అతను భారతీయుడే కదా అతను ఇండియన్ సిటిజన్ అక్బరుద్దీన్ ఓవర్సీ ఇండియన్ సిటిజన్ కాబట్టి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు సో అతనితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తే వీళ్ళకి పోయే ఆస్తులు ఏమి లేదు హిందుత్వం కూడా పోదు ఎవరు కూడా ఆ రోజు బీజేపీ వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారాలు చేయలేదు అంటే వీళ్ళు ఏదో ముస్లిం లీగ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుంటాం కోసం చేస్తున్నారు అని వాళ్ళు ఏదో ఎలిగేషన్ బట్ ఎలిగేషన్ అనవసరమైన ఎలిగేషన్ తప్పదు సో ఈ మేనిఫెస్టోల విషయానికి వస్తే సో లాస్ట్ టైం కంటే ఎక్కువ జనాలు కూడా ఏదో చేస్తారు మాకు కూడా ఇంకేదో మార్పు వస్తుందని నమ్మి మరి కాంగ్రెస్కి పట్టం కట్టారు సో అలాంటి మార్పు మళ్ళీ ఈ మేనిఫెస్టో మీద కానీ ఆయన ఇచ్చిన హామీల మీద కానీ నెరవేర్చగలరంటారు ఈ యొక్క ఐదు సంవత్సరాల్లో అంటే నేను అనుకోవటం వరకు ఏంటంటే పెద్దగా మేనిఫెస్టోని నమ్మి ఓట్లు వేశారని నేను నమ్మను ఉన్న ద్వేషము అయితే ఒక రకమైన నిరంకుశ పాలన అనే ఫీలింగ్ వచ్చినట్టు ఉంది ప్రజలకి
బీజే బీఆర్ఎస్ పోతుంది బీజేపీ ఫామ్ చేస్తుంది అన్న లెవెల్లో చెప్పారు బీజేపీ నుంచి మళ్ళీ బీ కాంగ్రెస్కి వచ్చింది కాంగ్రెస్ ఫామ్ చేసింది అంటే ప్రజల్లో ఒక రకమైన నిరసన భావం వచ్చింది బీఆర్ఎస్ పట్ల సో ఈ వీళ్ళు చేసే చేస్తారా చేయరా వీళ్ళు చెప్పింది నిజమా కాదు వీళ్ళు చెప్పింది ఎప్పుడు కర్ణాటక గెలిచినాక వీళ్ళకి ధైర్యం వచ్చింది చెప్తానికి సో అప్పటిదాకా వీళ్ళే మాట్లాడాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను అనేది వీళ్ళు చేసే సరిగ్గా చేస్తే చాలు వీళ్ళు కొట్టుకోకుండా తిట్టుకోకుండా వీళ్ళు మళ్ళీ పార్టీలు మార్చకుండా అన్నీ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒక ప్రోగ్రెస్ చేయాలి కదా చేస్తారు చే జరగవచ్చు బట్ వీళ్ళు పిచ్చి పనులు చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి ఉన్నారు ఓ పది మంది జంప్ చేస్తే ఎంతసేపు అయిపోతుంది ఈజీ ఒక టాక్ ఉంది సార్ అదేంటంటే తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల మీద ఆంధ్ర ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా ఉంటాయి ఏమోనని సో ఇక్కడ మనకి కాంగ్రెస్ ఎలా వచ్చిందో అక్కడ తెలుగుదేశం వస్తుంది అనే టాక్ కూడా నడుస్తుంది దాని మీద మీ తెలుగుదేశం వస్తుందో రాదో నేను చెప్పలేను కానీ ఫలితం ఎఫెక్ట్లు డెఫినెట్గా ఉంటాయి వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ చేంజ్ ఉంటుంది బట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ తెలుగుదేశాన్ని గెలిపిస్తుందా గెలిపించదా అంటే ఆలోచించాలి అంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎంతవరకు ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అనే పార్టీ కేవలం సెంట్రిక్ టువర్డ్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఆయన మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తం పార్టీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ రకమైన ఎఫెక్ట్ తీసుకురాలే రూ అనేది తెలంగాణలో ప్రూవ్ అయింది సో ఆంధ్రలో కూడా దగ్గర దగ్గర అంతే ఉంటుంది ఆయనకి సో ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చే ఓట్లు ఎన్ని ఉంటాయి అనేది పక్కన పెడితే ఆయన జనాన్ని సమీకరిస్తానికి పనికి వస్తున్నాడు కానీ ఓట్లుగా పెద్దగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయగలిగే పరిస్థితి ఆయనకి కనపడతా అప్పుడు తెలుగుదేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ అపోజిషన్ గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న ఎగెనెస్ట్గా ఉన్న ఓట్లని ఎన్ని ఆయన సైడ్ తీసుకోగలడు సో ఓటింగ్కి తీసుకురాగలడా ఇప్పుడు ఆయన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఎందుకంటే వేరే నాయకులు ఎవరు పనిచేయట్లేదు ఆయన అరెస్ట్ అయినప్పుడు పనిచేయలే ఇప్పుడు పెద్దగా కాలవట్లు సో వీళ్ళందరూ వస్తారా వీళ్ళందరూ ఆయన ఆయన కార్యకర్తలు అందరినీ పని చేయించుతాడా అవన్నీ సరిగ్గా సమ చేయగలిగితే వాళ్ళు వస్తా అనుకుంటుంది కానీ కేవలం తెలంగాణ ఎలక్షన్ నుంచి మార్పు వస్తుంది అనేది చెప్పలేము చెప్పలేం కదా డెఫినెట్గా ఉండదు అది అది కేవలం డిపెండ్స్ ఆన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఆయన ఆలోచన పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా కాదు ఆయన ఆలోచన కానీ ఆయన అదేదో ఉంటుంది కదా ఎలక్షన్ ఎలక్షనీరింగ్ ఉంటుంది కదా ఎలక్షన్ చేసే పనులు ఉంటాయి కొన్ని అవన్నీ ఆయన ఏం చేస్తారనే చూడాలి ప్రజలు ఎట్ట మార్చుకుంటారు మలుచుకుంటారు రైట్ సో ఎప్పుడు మేము చూడలేదు లేదంటే మాకు మేము వినలేదు ఒక మాజీ సీఎంని ప్రజెంట్ ఉన్న సీఎం వెళ్ళి పలకరించడం పరామర్శించడం ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్ నవ్ గ్రేట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు అంత గతం మర్చిపోతాం మనం అంత ఎంతో మంది ఎంతో మందిని పలకరించారు ఇవన్నీ గతంలో అయిపోయినాయి అందుకని పెద్ద ఇష్యూ కాదు బట్ డెఫినెట్గా ఇతన్ని జైల్లో పెట్టిన అతను ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈయన రేవంత్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెట్టాడు ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆయన మాజీ ముఖ్యమంత్రిని పలకరించడం అనేది డెఫినెట్గా గ్రేట్ గెస్ట్ జస్చర్ అది సో రాజకీయం లేదు ఒక భాగం వీళ్ళు 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 ఒక ఆట ఆడుతున్నారు వాళ్ళు ఒక ఆట ఆడుతున్నారు అంతకు ముందు కూడా చంద్రబాబు గారు జైల్లో ఉన్న కంట ఆపరేషన్ జరిగిన ఉద్యమంలో పాల్గొన్నా కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా చేశారు కదా కేసీఆర్ గారు సో ఆ టైంలో కూడా సార్ ని కలవనప్పుడు కూడా చంద్రబాబు గారు వచ్చి రావడం ఇక్కడికి కేసీఆర్ గారిని పలకరించడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు పలకరించాలి ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా రాజకీయంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే నన్ను తిట్టిన వాడిని కూడా నేను పలకరించి వచ్చాను అని చెప్పుకునే ఇది ఉంటుంది గొప్పతనం ఎలివేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కాకుండా హ్యూమన్ ఇది ఏముంది ఇది మాజీ ఆయన పార్టీ మెంబరు మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశంలో మాజీ వైజ్ ఉండాలి కొలీగ్ ఈయనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కొలీగు ఒకప్పుడు అక్కడ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇక్కడ ఈయన ముఖ్యమంత్రి పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సో గత ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏదో సీరియస్గా ఉందనుకుని వచ్చి చూస్తానికి పలకరించడానికి వచ్చి ఉండొచ్చు సిన్సియర్గా కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఎంతసేపు మనం అన్ని డొంక తిరుగుడు ఆలోచన లేదు మనకి సిన్సియర్గా అది మా నాడు ఏమైందో పాపం చూద్దాం అని వచ్చి ఉండొచ్చు దాన్ని పెద్ద ఇష్యూగా దాన్ని పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెగిటివ్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా అంతకంటే లేదు 
సో ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ విషయానికి వస్తే ఈ రోజుకు కూడా చాలామంది జగన్ గారు తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేస్తున్నారు సో ఆ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలక్షన్స్ మీద ఉంటుందంటారా దీన్ని అనుకోవటం తెలంగాణలో ఎలక్షన్ ముందు దగ్గర దగ్గర నలభై మందిని మారుస్తాం అనుకున్నారు మారుస్తారని ముందు పుకారు బయటకు వచ్చేసి బయటకు వచ్చింది అప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అంటే గబుక్కున ఆయన ఒక నూట ఐదో నూట పది అనౌన్స్ చేసాడు ముందు ఒక పది ఆపేసి బ్యాలెన్స్ అనౌన్స్ చేసారు ఆయన ఆ పాత వాళ్ళు అందరికి ఇచ్చేస్తున్నా అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళే మెజారిటీ వెడిపోయారు ఏ టెన్ అయితే చేంజ్ చేశాడో టెన్లో నైన్ గెలిచారు సో ఇప్పుడు ఇది చూసి దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఆయన తీసుకున్నాడేమో ఆయన కూడా మొన్నటి దాకా మార్చేస్తాను మార్చేస్తాను అంటే అప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలామంది వెనక్కి వెళ్ళిపోతామని బెదిరించారు ఆయన బెదిరించిన కొంతమందిని బుజ్జగించాడు కొంతమందిని అది ఇది చేశాడు అట్లా పెండింగ్లో పెట్టి ఉంచాడు ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత ధైర్యం వచ్చి ఉంటుంది మనం చేంజ్ చేస్తేనే గెలుస్తామనే ధైర్యం వచ్చిందేమో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈయన మార్చేసి ఉంటే మొత్తం గెలిచేవారు అనవసరం కాంగ్రెస్ వచ్చింది మార్చకపోవటం వల్ల ఈ మార్చిన పది మందిలో తొమ్మిది మంది వచ్చారు యాభై మందిని మార్చి ఉంటే నలభై మంది వచ్చేవారు నలభై మంది వస్తే ఈజీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేవాళ్ళం కదా అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది సో ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ నాయన తీసుకుని ఉండొచ్చు కదా తీసుకుని మనం యాభై మందిని మార్చామంటే నలభై మంది గెలుస్తారు మనకి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఒక అరవై మంది గెలుస్తారు అరవై నలభై వంద అయిపోతే అయిపోయింది ఈజీకి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడం ఈజీ కదా అనుకుని ఉండొచ్చు ఆయన సో వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా చూడాలి అంటే జగన్ గారి కోసం లైక్ ఏమంటారు తిట్లు తిని జైలుకు వెళ్ళి ఆస్తులు నమ్ముకుని ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉన్నారు అక్కడ సో వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా ఆలోచించి ఆ నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవాలి కదా అని డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి సి సిన్సియర్ కార్యకర్తలు కొంతమంది ఉన్నారు ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి లాంటి వాళ్ళు చాలా ఆట్లు పోట్లు తీసుకుని చాలా కష్టపడి చేసిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళని పోగొట్టుకోకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోగొట్టుకోవటం అంటే ఫార్చునేట్గా ఆయన అయిపోయినాక నాకేం లేదు చంద ముఖ్యమంత్రి గారి కృతజ్ఞతలు అనేది చెప్పాడు ఆయన కానీ బట్ అటువంటి వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితులు రిజిగ్నేషన్ దాకా తీసుకురాకూడదు ఎమ్మెల్యే ఇస్తారా ఇవ్వరనే సెకండరీ బట్ వాళ్ళని దగ్గర పెట్టుకోవటం అవసరం వీళ్ళకి మార్చి వదిలిపెట్టుకోవటం చేయకూడదు అందులో సిన్సియర్గా ఉండేవాళ్ళం కొంతమంది రోజు పార్టీ మార్చేవాళ్ళు రోజు బెదిరించే వాళ్ళని తీసేసిన పర్లేదు రైట్ సార్ మరి ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెక్స్ట్ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీ అధిష్టానం తీసుకుంటుందంటారు మీ మీ యొక్క అభిప్రాయం అంటే నాకు చేయాలి అవ్వాలి నా కోరికగా ఉంది నన్ను ఎవడు చేయడు కదా ఎల్లండి సార్ మీకైతే ఇప్పుడు అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఫుల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నారు అటు వైఎస్ఆర్సిపి వైఎస్ఆర్సిపి ఏమో నూట డెబ్బై ఐదు వై నాట్ వై సెవెంటీ ఫైవ్ అనే బయటకు అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ మధ్య గ్యారంటీ అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏమో ఆల్రెడీ మనకు వన్ ట్వంటీ గెలిచిపోయాము మేము అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు సో ఎవరికి ఎన్ని వస్తాయి అనేది ఎవరికి తెలియదు ఎవరి సైడ్ వాళ్ళు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నారు మళ్ళీ లోపల అందరికీ భయాలు ఉన్నాయి సో నిజమేంటి అబద్ధం ఏంటి అనేది మనం ప్రజలు నాడి పడితే కానీ చెప్పలేము బట్ డెఫినెట్గా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ వైఎస్ఆర్సిపికి హార్డ్ కోర్ ఉన్నారు ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ వీళ్ళకి హార్డ్ కోర్ ఉన్నారు ఓట్ వేసేవాళ్ళు ఇటు సైడ్ ఉన్నారు అనేది చూడాలి డెఫినెట్గా ఓట్ వేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది వైఎస్ఆర్సిపి సైడ్ ఉన్నారు ఇటు సైడ్ నాలాంటి సింపతైజర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఓట్ వేస్తానికి వెళ్ళాం కానీ అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే అసలు ఏంటండి దేశం అని బెదిరించే వాళ్ళం మేము ఉన్నాం ఈ బెదిరించే వాళ్ళు ఓటు వేస్తారా ఇరానే చూడాలి వీళ్ళు ఓటు వేస్తే కొంత తేడా ఉంటుంది ఓటు వేయకుండా ఇట్టగా డైలాగులు చెప్తామంటే మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సిపి ఉంటాం సో ఇప్పటికే మీడియా ముందు కానివ్వండి మైక్ తీసుకున్నా కానీ ఏది పడితే అది మాట్లాడడం జగన్ గారు లైక్ ఉల్లిగడ్డని ఆలుగడ్డ చేసేసి ఇట్లా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ యూత్ ఏంటంటే కాదు మాకు ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉండే ఒక వ్యక్తి సీఎంగా మాకు కావాలి అనే ఒక ఇదితో ఉన్నారు కదా సో ఇట్లాంటి పనులు ఒక్కోసారి బయటకు వస్తే ఆయనకి ప్లస్ అవుతుంది అంటారా మైనస్ అవుతుంది అంటారా అసలు ఇది ప్లస్ మైనస్ లేదు నేను మొన్న చెప్పాను కదా సోషల్ మీడియా అనేది బోగస్ అనేది మొన్న ప్రూవ్ అయిపోయింది తెలంగాణ ఎలక్షన్లో సోషల్ మీడియాలో మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లో పెట్టినప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వీళ్ళంతా ఏం చేశారు ఇక్కడ కేసీఆర్ అంతు చూస్తాం చించేస్తాం పొడి చేస్తాం అన్నారు అని సిటీలో చేశారు సిటీలో ఒక్క సీట్ వచ్చిందా కాంగ్రెస్కి రాలేదు మెజారిటీలు యాభై వేలు నలభై వేలు ఇరవై వేలకి తక్కువ ఎవడో గెలవాలి అందరూ ఇరవ
ప్రత్యక్షంగా తనే మైక్ తీసుకొని ఇట్లాంటి పదాలు బయటికి మాట్లాడుకుంటే రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందరూ మాట్లాడతారు తప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీళ్ళకి భాష రాదు వీళ్ళకి తెలుగు రాదు అర్వం రాదు వీళ్ళకి కేజీ మన ఈయన అట్టగా మాట్లాడతారు ఎవరు లోకేష్ గారు అట్టగా మాట్లాడతారు ఈయన అట్టగా మాట్లాడతారు ఆయన అట్టగా మాట్లాడతారు అందరూ అదే మాట్లాడతారు ఇలా తెలుగు వచ్చేస్తే కదా తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళ రాయలసీమ భాషలో ఆయన ఉర్లగడ్డ అంటారేమో మరి ఇది ఆయన భాష ఏంటో మనకు తెలియదు కదా ఇవాళ ఎక్కడో చూసా రాయలసీమలో ఉల్లిపాయని ఉర్లగడ్డ అంటారు అదో బంగాళదుంపని ఉర్లగడ్డ అంటారని ఆయన ఎవరో పెట్టాడు మరి ఆయన ఆయన వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్త అయ్యి ఉండొచ్చు నిజం నాకు తెలిసి ఉర్లగడ్డని ఉల్లిపాయని ఉర్లగడ్డ అంటారు బంగాళదుంపని ఉర్లగడ్డ అంటారు అనేది నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నా అప్పుడు పరిస్థితుల్లో కానివ్వండి కానీ బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా చాలా బాగా పనిచేయిస్తుంది అని కూడా అంటున్నారు సో దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఆ రోజున ఎందుకు కావాల్సి వచ్చింది అంటే ఆ రోజున కాశ్మీర్ వేరే రాజ్యంగా ఉండేది ఆ రాజ్యంలో నుంచి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్కువ మంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు రాజ్యం హిందూ రాజ్యం అయినా హిందూ రాజ్ అయినా కానీ ముస్లిం రాజు కాబట్టి ఏదో ముస్లింస్కి స్థానికి ఆ రోజున ఉన్న పని ఇప్పుడు అది తప్పు అని మొదలెట్టి వీళ్ళు ఇప్పుడు అది ఇవాళ భారతదేశంలో భూభాగంలో ఒక భాగం కాబట్టి ఎవరికి స్పెషల్గా ఉండకూడదు అని అంటే తప్పు లేదు అప్పుడెప్పుడో రాజ్యాలు అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో ఉన్న ప్రభుత్వాలు తప్పు చేసినాయి అని ఒక వంక పెట్టి ఇప్పుడు తప్పు ఒప్పులు కాదు వీళ్ళు వచ్చే ముందు ఏం చెప్పారు మనకి భారతదేశంలో ఒకటే చట్టం తెస్తాం లా ఒకటే తీసుకొస్తాం అన్నారు హిందువులా ముస్లింలా ఇట్లా పది లాలు ఉండకూడదు ఒకటే లా ఉండాలి భారతదేశానికి అంత మరి అది చేసావరే అది చేయాలి కదా అది నిజంగా తప్పు లేదు భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి నీకు ఒకలా నాకొకలా నాకు ఒక రకమైన చట్టం నీకు ఒక రకమైన చట్టం అనేది ఉండకూడదు డిస్పారిటీస్ ఉండకూడదు అన్నీ ఒకటి చేయాలి మరి అది చేయట్లేదా ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇది ఇప్పుడు చేసి ఇప్పుడు కాశ్మీర్లో చేసాం కదా కాశ్మీర్ని కంట్రోల్ చేసాం కదా కాశ్మీర్లో ఎంత కంట్రోల్ అయింది అని కాశ్మీర్లో ఉన్నవాళ్ళు చెప్పాలి మనం చెప్పలేము ఇక్కడ కూర్చొని డెఫినెట్గా తీసేయటం కరెక్టా తప్ప అంటే తప్పుగా తప్పు కాదు రైటే అంటాం ఎందుకు ఉండాలి వేరే చట్టం ఎందుకు ఉండాలి బట్ అక్కడ ప్రజలు దాన్ని దానివల్ల లాభపడుతున్నారా నష్టపడుతున్నారా వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనేది మనం ఎవరైనా చూస్తున్నామా మనం ఎవరైనా చూడట్లేదు ఇప్పుడు మన మిజోరంలో గొడవలు జరిగింది అది అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కానీ నిజాలు తెలియవు ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు చీఫ్ మినిస్టర్ అసలు ఏవి చేమం కూడా కుట్టినట్టు అనిపించకుండా కూర్చున్నాడు అఫ్కోర్స్ మొన్న ఓడిపోయారు అనుకోండి సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఈ ప్రభుత్వంలో చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది పరిస్థితి వాళ్ళ ఎలక్షన్కి కావాల్సినప్పుడు ఏదంటే అది ఒకటి చేసుకుంటారు ఓ ఎలక్షన్ ప్రక్రియకి ఒక తప్ప ఇప్పుడు మాట్లాడితే మనం సర్జికల్ స్ట్రైక్ అంటారు ఒకసారి లేకపోతే త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అంటారు ఓ సర్జికల్ స్ట్రైక్ అన్నప్పుడు ఈ పాపం పిచ్చి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇళ్ళు అప్పట్లో మొత్తం బాగా అక్కడ స్ట్రైక్ చేసి ఐ మీన్ యుద్ధం చేసి బంగ్లాదేశ్ని విడిపించేసి కరాచీ దాకా వెళ్ళింది మన సేనలు వెళ్ళి మరి అది మరి కాంగ్రెస్ గెలుపు కదా అది కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసి లెబరేట్ కూడా చేశారు కదా సో వాళ్ళు జప్పరు వీళ్ళు ఒక చిన్న సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి మన త్వరకు వాళ్ళని కొట్టేసాం మనం మనకు ఓటు వేయండి హిందుత్వం గెలిచిన అంటారు సో ఈ ఎలక్షన్ కోసం చేసే స్టంట్లు బీజేపీ రకరకాలుగా చేస్తుంటారు త్రీ సెవెంటీ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఓ ఇంత చిన్న ఏదో పట్టుకుంటారు దాన్ని పట్టుకుని మేము దేశాన్ని చంపి పొడి చేసాం మార్చేసాం పరిస్థితులే మార్చేసాం అని చెప్తూ ఉంటారు మనం నమ్మ నమ్మే వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు బట్ ఏంటంటే బేసిక్గా మనకి హిందుత్వం అంటే ఒక మనకు ఉండే ప్రేమ కానీ మనం హిందువులు అవటం వల్ల కానీ దాని మీద మమకారం ఉంటుంది ఆ మమకారాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ నిజంగా ప్రజలకి హితువు ప్రతి భారతీయుడికి మంచి జరగాలి అనే ఆలోచన మాత్రం చేస్తున్నారని నేను అనుకోవట్లేదు అది జరిగిన రోజున బాగుంటుంది రైట్ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి హిట్ టీవీ